Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengaturan pencetakan pada LibreOffice Calc. Seperti yang kita ketahui, lembar kerja LibreOffice Calc itu mempunyai lembar kerja yang cukup besar karena kolom dan barisnya sangat banyak. Sebagai contoh, saya mempunyai lembar kerja yang sudah terisi sedemikian banyak data ya. Nah, seperti ini. Pada saat data ini saya print langsung, maka yang akan tercetak adalah semua yang ada isinya. Nah, kita lihat, semuanya akan dicetak ya, tanpa terkecuali, ya. Tentunya kecuali yang belum kita gunakan. Bagaimana caranya supaya kita mencetak bagian tertentu saja? Oke, untuk mencetak bagian tertentu saja, kita bisa memilih bagian yang kita inginkan untuk dicetak. Sebagai contoh, saya memilih uh, kolom nomor sampai kelas. Dan isi yang saya ingin cetak hanya kelas IPA 1 saja. Maka saya blok seperti ini, ya. Kemudian saya klik menu format, print ring, define. Maka pada saat dicetak, nah, pada saat dicetak, yang akan dicetak atau yang muncul pada printer nanti hanyalah data yang saya pilih tadi. Oke. Okay. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke. Halaman 1, halaman 2. Jika ingin lebih banyak lagi, kita bisa memblok yang lebih banyak. Sebagai contoh, saya menambahkan areal yang akan di uh, yang akan dicetak. Kalau tadi hanya sampai dengan kelas IPA 1, saya ingin data yang dicetak sampai dengan kelas yang terakhir oke saya blok data yang saya maksud saya lakukan seperti yang tadi format print rings define maka hasilnya semua kelas pada kolom nomor absen sampai nama kelas itu yang akan muncul pada hasil pencetakan oke kita lihat halaman 1 Halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat hasil preview yang tadi, uh, ternyata masing-masing halaman ada yang tidak sama. Karena halaman kedua dan seterusnya, header tabel tidak ikut atau hilang. Nah, agar tiap halaman muncul bagian tertentu dari sebuah tabel, misalnya baris tertentu tetap muncul, maka kita bisa melakukan pengaturan tambahan. Contohnya adalah demikian. Oke, areal pencetakan sudah kita atur tadi. Sekarang kita klik menu format, page. Oke, maaf. Kita klik lagi menu format, print rings edit. Nah, di sini ada pilihan ya. Pilihan print ring, print ring akan terisi seperti yang kita pilih tadi ya. Karena sudah dibuat uh, arealnya dengan menggunakan format print ring define. Nah, sekarang ada pengaturan tambahan yaitu rows to repeat. Nah, rows to repeat ini pada saat kita menginginkan baris tertentu selalu diulang pada tiap halaman saat dicetak. Sebagai contoh, pada pencetakan yang barusan, saya ingin baris dari nomor, nama, dan ABC ini akan muncul pada tiap halaman. Maka yang saya lakukan adalah mengatur pada bagian terus to repeat. Saya klik tombol string, kemudian saya blok baris yang saya inginkan. Sehingga di sini muncul S, uh, tanda string 2 sampai dengan tanda string 4. Artinya baris 2 sampai dengan baris 4 yang akan diulang ya, atau, atau muncul pada setiap uh, halaman waktu dicetak. Kita lihat page preview-nya. Oke, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Halaman 4, ya. 
Kalau kita lihat semua halaman sudah memiliki masing-masing header karena tadi pada pengaturan format print ring edit ya rows to repeat kita masukkan baris 2 dan baris 4 sehingga baris 2 dan baris 4 akan selalu diulang pada masing-masing halaman. Untuk pengaturan lebih lanjut kita bisa memanfaatkan format Uh, maaf, maksud saya view page break preview. Nah, page break preview di sini akan menampilkan ya bagian yang masuk dalam areal pencetakan. Seperti yang Anda lihat di sini, bagian yang akan dicetak akan diberi warna sesuai dengan warna aslinya, sedangkan tidak yang tidak masuk dalam area pencetakan akan diberi warna buram atau abu-abu. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Bagian mana saja yang masuk pada halaman pertama, kedua, dan seterusnya. Sebagai contoh, saya menginginkan halaman 1 terisi kelas IPA 1. Halaman 2, IPA 2. Artinya masing-masing halaman adalah data masing-masing kelas. Sedangkan kalau kita lihat print preview-nya, tiap kelas masih campur jadi satu. Kalau kita lihat di sini, IPA 1 masih uh, bercampur dengan IPA 4. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita bisa memanfaatkan page break preview. ya. Di sini akan ditampilkan bagian-bagian yang akan dicetak. Kalau kita lihat dengan seksama, ya, di sini akan muncul garis-garis biru yang bisa kita geser untuk merubah areal pencetakannya. Sebagai contoh, ternyata batas untuk kelas IPA 1 adalah bagian ini, nah kita lihat, nah bagian ini, kita bisa menggesernya supaya IPA 1 ada di halaman pertama saja. Oke, page 1, IPA 1, kita lihat IPA 4, oh ternyata IPA 4 masih menyertakan nah, salah satu siswa IPA 5. Oke, kita bisa geser, ini bisa kita geser lagi, nah untuk IPS 2 bisa kita geser lagi seperti ini. Nah, setelah kita mengaturnya dengan menggunakan view page break preview kita lihat sekarang preview dari hasil pencetakan bisa kita lihat di sini bahwa kelas IPA 1 ada di halaman pertama IPA 4 ada di halaman kedua IPA 5 sendiri IPS 1 dan begitu juga dengan IPS 2 pertanyaannya adalah bagaimana jika pada saat di pitch, pitch break preview view pitch break preview ternyata bagian tersebut tidak ada pemisahnya sebagai contoh di sini ternyata IPS 1 dan IPS 2 tidak ada pemisahnya tenang saja kita bisa klik kanan pada bagian yang ingin kita pisah Ya, kemudian klik insert row break. Nah, maka akan muncul pemisah yang yang nantinya bisa kita atur ulang. Oke. Okay. Untuk pengaturan tambahan, Anda bisa masukkan di atau bisa atur di format pitch ya. Sebagai contoh, pengaturan header dan footer yang akan muncul, kemudian pengaturan uh, tabel alignment-nya apakah muncul di tengah atau di pinggir kiri dan kanan Anda bisa atur di format page selanjutnya pada saat akan dicetak kita lihat file print nah di sini seperti biasa ada pengaturan untuk uh, pencetakan seperti printer yang akan, yang akan digunakan dan lain sebagainya oke sebagai tambahan di sini pada saat kita mengatur bahwa pencetakan akan digandangkan akan digandakan menjadi dua kopi tiga atau yang lainnya maka di sini akan ada atau akan aktif opsi collect opsi ini seperti yang kita lihat ya hasilnya adalah sesuai dengan gambar contohnya adalah pada saat saya nonaktifkan fungsi collect maka nanti 
hasil pencetakan itu akan menampilkan uh, halaman 1 ya dulu kemudian halaman 2 dan seterusnya contoh konkretnya seperti ini saya mencetak sebanyak 4 kopi halaman yang akan dicetak ada 10 maka nanti yang muncul jika kolet tidak diaktifkan yang muncul adalah halaman 1 sebanyak 4 halaman 2 sebanyak 4 halaman 3 sebanyak 4 sampai seterusnya sampai dengan halaman 10 tapi jika menggunakan kolet yang muncul adalah urutan angkanya jadi halaman 1 sampai 10 akan muncul kemudian halaman 1 sampai 10 lagi muncul sampai 4 kali itu jika fungsi kolet diaktifkan Oke, saya kira itu penjelasan saya mengenai pengaturan pencetakan di LibreOffice Calc dan tidak jauh berbeda dengan pengaturan di Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya.